ഏത് കാലത്തും സത്യത്തിന്റെ വാക്താക്കൾക്കെതിരെ അസത്യത്തിന്റെ വാക്താക്കൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില സമീപന രീതികളുടെ സ്വാഭാവികത ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ആ യഹൂദി തൗറാത്തിന്റെ വരികളിലും അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് അങ്ങേയറ്റം സന്ധിക്കണമെന്ന് കൊതിച്ച് പരിസരവാസികളോട് ആലോചിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന മറുപടി ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിയെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുപോകരുത് ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപോകരുത് പക്ഷേ ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സതിന് അനുവദിച്ചില്ല കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള മദീനയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ തേടി അതാ യഹൂദി സഞ്ചരി യാത്ര ചെയ്തു ചെയ്ത് വിശുദ്ധമായ മദീനായുടെ ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആ യഹൂദിയായ മനുഷ്യനാദ്യമായി കാണുന്നതാരെയാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന മഹാനായ സയ്യിദുന സൽമാൻ റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെയാണ് ആ സൽമാൻ റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ കാണുമ്പോ യഹൂദി ചോദിക്കുകയാണ് അഅൻത മുഹമ്മദോ നിങ്ങളാണോ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദങ്ങള നിങ്ങളാണോ റസൂലി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ യഹൂദിയുടെ ചോദ്യം കേട്ടുകൊണ്ട് സൽമാൻ റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ കണ്ടങ്ങൾ അതായി ഇടരുകയാണ് മഹാനായ സൽമാൻ റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണ് നീരൊഴുകുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സൽമാൻ റലി അള്ളാഹു എന്നു കരയുന്നത് ആ യഹൂദി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെയും തേടി മദീനയിൽ എത്തുന്നതിന്റെ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നത് വഫാത്തായ ഹബീബിന്റെ വിരഹ ദുഃഖം ഹൃദയത്തിൽ കടിച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്ന സൽമാൻ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് അങ്ങാണോ റസൂൽ എന്ന ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാതെ സൽമാൻ അലി അള്ളാഹുന് കരയുകയാണ് നിങ്ങളാണോ റസൂൽ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് മഹാനായ സൽമാൻ അലി അള്ളാഹുന് വലിയ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഉടമയാണ് തൗറാത്തിന്റെ പേജുകളിൽ നിന്ന് ഹബീബിന്റെ സൗന്ദര്യാവിഷ്കാരങ്ങൾ ആവാഹിച്ചെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കിയ യഹൂദി ആ ഹബീബിന് മുൻ പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സൽമാൻ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ ശാരീരിക സൗന്ദര്യം കണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയതാണ് പക്ഷേ മഹാനായ സൽമാൻ അലി അള്ളാഹു ഇടരുന്ന കണ്ടങ്ങളോട് ഒലിക്കുന്ന കണ്ണുകളോട് പറയുന്ന മറുപടിയുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മറുപടിയിൽ നമുക്കൊരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട് അവിടുന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ റസൂലല്ല ഞാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ അടിമയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ ചില കക്ഷികൾ മാപ്പള തറവാട്ടിൽ ജനിച്ച് കാഫിറായി ചത്തുപോകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഹതഭാഗ്യരുണ്ട് അവരാണ് വിശുദ്ധമായ റബിയുല്ലവലും ആസൊക്കെ വന്നാൽ മുസ്ലിം ലോകം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ വായിത്താനും പുകയ്ത്താനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുമ്പോ ആ കക്ഷികൾ പ്രമാണം വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് എന്തിന് ആ റബിയുല്ലവലിൽ സുന്യാൾ ഒന്നായി റസൂറുല്ലാനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പണ്ടൊരു ചങ്ങാതി നരിയെ പേടിച്ചു മരത്ത് കയറുന്ന ഊക്ക് കണ്ട് കണ്ടുക്കണ ആള് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും കയറരുത് എന്ന് ഇതുപോലെ നമ്മൾ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ വായിറ്റി വായിറ്റി അള്ളാനെ കാട്ടിലും റസൂറുള്ള വലുതായി പോകോ എന്ന അള്ളാക്കില്ലാത്ത ബേജാരാണ് സമൂഹത്തിലെ പല പുത്തൻവാദികൾക്കും അതിനുവേണ്ടി അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് മഹാൻ മാരായ ഇമാമുമാർ നമ്മളെക്കാളും തോഹീദറിഞ്ഞവർ നമ്മളെക്കാളും ശിർഖറിഞ്ഞവർ നമ്മളെക്കാളും പ്രമാണമറിഞ്ഞവർ അങ്ങനെയുള്ള മഹത്വക്കളുടെ കൈകളാൽ വിരചിതമായ ഹബീബിന്റെ വിശുദ്ധമായ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ ആ പ്രകീർത്തനങ്ങളിൽ ഷിർക്കിന്റെ പഴുതു തേടുകയാണ് കക്ഷികൾ മഹാനായ ഇമാം ബുസൂരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ആ ഇമാം ബുസൂരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ ബുറുത എന്തുകൊണ്ടാണ് വഹാബി തൊട്ടുനോക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൗദൂരി തൊട്ടുനോക്കാത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മൗലിദുകളിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ പടച്ചോനാക്കി എന്ന അബദ്ധമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പടച്ച ചവനാക്കരുത് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഗ്രന്ഥമല്ലേ ബുറുദാദീനെ പുകയ്റ്റി 
പുകഴ്ത്തി വാനോളം പുകഴ്ത്തിയിട്ട് മഹാൻ പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് പറയാവുന്നവർ പറഞ്ഞോളൂ പാരാവാരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ആർത്തിരമ്പുന്ന പ്രവാചകന്റെ പ്രകീർത്തനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എന്റെ പേന ശക്തമായിട്ടുണ്ട് എന്റെ മഷി കൊഴിഞ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആർക്കാണോ പറയാൻ കഴിയുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ ആർക്കാണോ എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് എഴുതിക്കോളൂ പക്ഷേ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ പടച്ചവനാക്കരുത് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു തോഹീദിന്റെ മർമ്മവും തോഹീദിന്റെ മാനദണ്ഡവും ശക്തമായി വരച്ചു വെച്ച വിശുദ്ധമായ ബുറുദ ആ ബുറുദയിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രകീർത്തിച്ച വാക്കുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ് അവിടുന്നതാ പറയുന്നു അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് പറയാവുന്ന ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ പ്രകീർത്തനം എന്താണ് അവിടുന്ന് ദൈവമല്ല ദിവ്യത്വത്തിന്റെ അംശം അവിടുത്തതിലില്ല ഒരു ദൈവീകതയും ആ പ്രവാചകനിലില്ല അവിടുന്ന് മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ അവിടുന്ന് സൃഷ്ടി ജനാചരങ്ങൾക്കുള്ള ഹൈറുമാണ് കേവലം ഒരു പോളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ അല്ല കേവലം ഒരു നേതൃത്വമല്ല അവിടുന്ന് സൃഷ്ടികൾക്കുള്ള ഹൈറാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഹൈറാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഹൈറായത് ഹയാത്തി ഹൈറുല്ലക്കും മമാത്തി ഹൈറുല്ലക്കും കാല റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ജീവിത കാലത്ത് അവിടത്തെ അനുയായികൾക്ക് അവിടത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരുപാട് ഹൈറുകളുണ്ട് മദീന മണ്ണ് വെള്ളമില്ലാതെ വരണ്ടുണങ്ങിയപ്പോ കന്നുകാലികൾ ചത്തൊടുങ്ങിയപ്പോ മലയൂട്ടുന്ന ഉമ്മമാരുടെ മുലപ്പാല് വറ്റിപ്പോയപ്പോ അതാ സ്വഹാഭിമാ ഓടി വരുന്നു തങ്ങളുടെ തിരുഹനിറത്തിലെത്തിയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് അള്ളാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രവാചകനില്ലെന്ന് പഠിച്ച സ്വഹാബയാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നേതാവിനോട് ശുപാർശക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് റബ്ബിൽ നിന്ന് മഴ വാങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ് വെള്ളമില്ലാത്തിടങ്ങളിൽ വെള്ളം കൊടുത്ത് റസൂൽ ഭക്ഷണമില്ലാത്തിടങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് റസൂൽ പ്രയാസങ്ങളിൽ പരിഹാരം നൽകിയ റസൂൽ ഹയാത്ത് കാലത്ത് അങ്ങനെ അനുയായികൾക്ക് ഹൈറായ ഹബീബ് അതേ എന്റെ ജീവിതകാലത്ത് എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച എന്തൊക്കെ ഹൈറുകളുണ്ടോ അതൊന്നും ഞാൻ മരിച്ചാലും നിലച്ചു പോകില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഹയാത്ത് കാലത്ത് മദീനാമെന്ന് വരണ്ടുണങ്ങിയപ്പോ എങ്ങനെയാണ് സുഹാബത്ത് മഴക്ക് വഴി കണ്ടത് അതുപോലെ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്ന് ഭരിച്ച കാലത്ത് മദീനാമെന്ന് വരണ്ടുണങ്ങിയപ്പോ മഹാനായ സയ്യിദുന ബിലാലുബിനുൽ ഹാരിഫ് അലി അള്ളാഹു താലാൽഭുതങ്ങള അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ജാറത്തിങ്കലേ കോടി വന്നില്ലേ ആ ഹബീബ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഏത് പദം ഉപയോഗിച്ചാണോ അവിടത്തോടും മഴ അതേ പദം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മഴ തേടുകയാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഹയാത്ത് കാലത്ത് എങ്ങനെ അവിടത്തെ ഉമ്മത്തിന് മഴ കൊടുത്തുവോ അതുപോലെ ഹബീബ് മഴ കൊടുക്കുകയാണ് വഫാത്തിന്റെ ശേഷവോ അവിടുന്ന് ഹൈറു ഹൽക്കില്ല ഈ സൃഷ്ടികൾക്കുള്ള ഹൈറാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ പടച്ചവനാക്കരുതെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് തോഹീദിന്റെ മർമ്മം പകർന്ന വിശുദ്ധമായ ബുർദയിൽ അവിടുന്ന് വഫാത്തായ ശേഷം ഹബീബിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതേ തോഹീദ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ പടച്ചവനാക്കരുതി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വഫാത്തായ ഹബീബിനെ ഇമാം അവർകൾ വിളിക്കാനുള്ള പ്രചോദനം എന്താണ് അവിടെ നിന്നും വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും ഈ ഉമ്മത്തിന് ഹൈറാ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു മാലയിലും ഒരു മൗലിദിലും പ്രവാചകന്മാരെ പടച്ചവനാക്കിയിട്ടില്ല മൗലിയാക്കളെ തമ്പുരാക്കളാക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ വിശുദ്ധമായ ബദർ മൗലിദുകള് ആ ബദർ മൗലിദുകളിൽ അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ പ്രകീർത്തനം നമ്മൾ 
പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടത്തെ തവസ്സുലാക്കി റബ്ബിനോട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ പതിരീങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രകീർത്തനം പറഞ്ഞു മൗലിതോതിയിട്ട് അവരെ തവസ്സുലാക്കി റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ് ആ ബദർ മൗലിദിന്റെ അവസാനത്തിൽ അവരെ തവസ്സുലാക്കി റബ്ബിന്റെ മുന്നിലേക്ക് സകലമാന സങ്കടങ്ങളും സമർപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹിനോട് നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്ക് തോഹീതല്ലയോ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണോ നീ ഞങ്ങളെ കൈപിടിക്കണം അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ കവാടം ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അടക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ കൈപിടിക്കുന്ന ഔലിയാക്കളില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മുട്ടിത്തുറക്കാനുള്ള ജാറങ്ങളില്ല എന്ന തോഴീത് പറയാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതാണ് ആ തോഹീത് അടിവരയിടാത്ത മൗലിദുകൾ ഏതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതുപോലെ അശ്രക്ക ബൈത്തിൽ അവർ പിടികൂടുന്ന വാചകമുണ്ട് അങ്ങാടിയിൽ വന്നിട്ട് വഹാബി ചോദിക്കും നിങ്ങൾ റസൂറുള്ളാന്റെ അടിമയോ അള്ളാന്റെ അടിമയോ മൗലിദിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് റസൂറുള്ളാന്റെ അടിമയാണെന്നല്ലേ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ല മഹാനായ സൽമാൻ അലി അള്ളാഹുന് പറയുന്നു ഞാൻ റസൂലല്ല ഞാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ അടിമയാണ് കേട്ടോ ഒരു തൊഴിലാളിയും മുതലാളിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമല്ല ഒരു അടിമയും ഉടമയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത് അടിമ ഉടമ കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ശിരസ വഹിക്കേണ്ടവനാണ് എന്നാൽ മുതലാളി തൊഴിലാളിയോട് വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെ മനസ്സാവാജ കർമ്മണ ഇമാനുള്ള ആണിനും പെണ്ണിനും യോജിച്ച കാര്യമല്ല അള്ളാഹു ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ആലോചനക്ക് അവസരമില്ലാതെ ഒരു ഉടമക്കാരൻ അടിമയോട് കൽപ്പിക്കുമ്പോ അടിമ കൽപ്പന സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങയുടെ അടിമകളാണ് ഞങ്ങള് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ ശിരസ വഹിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളെന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പ്രയോഗം മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിന്റെതാണ് ഹബീബിനോടുള്ള അദമ്യമായ കടപ്പാടറിയിക്കുന്ന പ്രയോഗമാണ് ആ പ്രയോഗത്തിലൂടെ സൽമാൻ റതി അള്ളാഹു യഹൂദിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു വീണ്ടും ആ യഹൂദിയത ചോദിക്കുകയാണ് വമൻ മുഹമ്മദ് ഇവിടെ മുഹമ്മദ് ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സൽമാൻ റലി അള്ളാഹു എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു ഹബീബ് വഫാത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹബീബ് വഫാത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ യഹൂദി അപ്പ തന്നെ നാട്ടുക്ക് തിരിച്ചു പോകും എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കളവുമാകും രണ്ടും പറയാതെ യഹൂദിയുടെ കൈയും പിടിച്ച് വിശുദ്ധ മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് അതാ യഹൂദിയെ കൊണ്ടുവരുന്നു മദീനത്തെ പള്ളിക്കകത്തുള്ള സ്വഹാപത്തിനെ കണ്ട് യഹൂദി നീട്ടി വിളിക്കുകയാണ് അസ്സലാമു അലൈക്കയാ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ടെന്ന് ധരിച്ച് ആ ഹബീബിന്റെ പേര് ചൊല്ലി മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് അങ്ങ് സലാം പറയും ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ നേതാവ് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് വഫാത്തായി പോയതറിയില്ലേ ആ ഹബീബിന്റെ നാമം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ഇനിയും നിങ്ങൾ എന്തിനു വേദനിപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ദുഃഖം എന്തുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇളക്കി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു മനുഷ്യ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വഫാത്ത് എന്നറിയുമ്പോ ആ യഹൂദിയും മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് എന്റെ യാത്ര വൃതാവിലായിപ്പോയല്ലോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ വഫാത്തുൾ കൊണ്ടുകൊണ്ട് യഹൂദി ചോദിക്കുകയാണ് ആ ഹബീബിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരാൻ ആരുണ്ട് ഇവിടെ 
മഹാനായ സയ്യിദന അലി റളി അല്ലാഹു എന്നെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയാൻ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു തരാം മഹാനായ അലി റളി അല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് യഹൂദി ചോദിക്കുന്നു മസ്മുഖ് നിന്റെ പേരെന്താണ് അവിടുന്ന് പറയുന്നു അലി എന്നാ ആ സമയത്ത് യഹൂദിയുടെ മറുപടി ഇന്നി വജത്തുസ്മക ഫി തൗറാത് അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബിനെ സംബന്ധിച്ചു മാത്രമല്ല ആ ഹബീബിന്റെ ജീവിത പശ്ചാത്തലങ്ങളും പരിസരങ്ങളും അനുയായി വൃന്ദങ്ങളും എല്ലാം ആ ഹബീബ് ലോകത്ത് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് റബ്ബ് താല അംബിയാക്കളിലൂടെ ചിത്രീകരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാൻ മഹാനായ അലി റലി അള്ളാഹു എന്നു എല്ലാം വിശദീകരിച്ചു ആ ഹബീബിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ വിശേഷണങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ഉടനെ യഹൂദി പറയുകയാണ് ഞാൻ വായിച്ച തോറാത്തിന്റെ വരികളിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ നേതാവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് താൻ അന്വേഷിച്ചു വന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ തന്നെയാണ് ആ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അനുയായികൾക്കിടയിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്നെത്തിപ്പെട്ടത് എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ ആ യഹൂദി മുസ്ലിമാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് മുസ്ലിമാകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ആ യഹൂദി നേരെ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഖുർആാന്റെ കോപ്പി എവിടെ നല്ല ആ യഹൂദി തിരയുന്നത് ആ പ്രവാചകന്റെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ വല്ലതും ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ആ ഹബീബിന്റെ വല്ലതും ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നാ ചിലർക്കൊരു ധാരണ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ വീർപ്പിന് പുണ്യുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വസ്ത്രത്തിന് പറക്കത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ തിരുകേശം പുണ്യമുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒരു ഒയന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ചിലരുണ്ട് അത്തരം ചിലരാണ് സാമൂഹിക രംഗത്ത് വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾക്കും കുതിപ്പുകൾക്കും കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്ന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ തിരുകേശം സൂക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങാടികളിൽ പാട്ടാക്കിയാൽ ആ ഹബീബിന്റെ തിരുകേശം സൂക്ഷിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കാന്തപുരം പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒരു ഓഹരി ഒരു ഒന്നിനും പറ്റാത്തവനാകുമെന്ന് ധരിച്ചവരായിരുന്നു ആ വിഷയം വെച്ചുകൊണ്ട് കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ താറടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ആ പണ്ഡിത വ്യക്തിത്വത്തിന് നേടിയെടുത്തതിനേക്കാൾ അപ്പുറമുള്ള പുണ്യങ്ങളും വറക്കത്തുകളുമാണ് ആ പണ്ഡിതന്റെ പ്രസ്ഥാനം ഈ ഗ്രാമത്തിലടക്കം നേടിയെടുത്ത വിപ്ലവങ്ങളുടെ കടുത്ത പുരോഗതികളാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഇന്നും ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ സന്തോഷത്തോടെ ശക്തിയായി സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അത്തരം ആളുകൾ നല്ല മനസ്സോടെ വിലയിരുത്തി